जय राधाम भारवा Thank you. 
Well, I offer my respects to all the Vaishnavas, particularly my original spiritual master is here, <laughs> Daibu Shakti. He brought me to Krishna consciousness in 1972 in New York. It's a wonderful story. <laughs> She's telling me not to. <laughs> There's some implications in this story, so <laughs> better not say it. But, and of course, to all the other Vaishnavas, I offer my respectful obeisances and I pray for the mercy that I can be able to say something that'll be beneficial. <laughs> so we're following the verses as they are given. This is from Srimad Bhagavatam, 10th Canto, Chapter 5. The meeting of Nanda Maharaj and Vasudeva, and this is text number 8. Srimad Bhagavatam, Dasham Skanda, Pancham Adhyay, Nanda Maharaj, Tatha Vasudeva ki bhet, iske antargat, aathava shlok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Marha Vastabharana Kanku Kanku-kos-nisa-bhusitahai Gopa-samyaya-yurajan Nanupayana-panayaha Maharha-rastra-baranha kanku kos nisa Bhusitai Gopya Samyaya Rajan Nanopayana Panayaha Maharhabastra Bharana Kanjakosni Shabhushitaha Gopasamaya Yurajan Nanupayana Panayaha Maharhabastra Bharana Kanshukosni Sabhusitaha Gopa Samaya Churajan Nanopayana Panaya Ladies <laughs> Anyone else? 
words. Maha Arha. Maha Arha. Extremely valuable. Atyanta Mullavan. Vasta Avarana. Vastra Avarana. With garments and ornaments. Kapano Tatha Gahano Se. Kanchuka. Kanchuka. By a particular type of garment. Vrindavan Me Pahana Janevala. Used in Vrindavan. Vishesh Vastra Angarakha. Us. Usnisa. Usnisha. With turbans. Pagadi se. Bhushitaha. Bhushitaha. Being nicely dressed. Achhi tarah saje. Gopa. Gopaha. All the cowherd men. Sare gwale. Samayu. Samayayu. Samayayu. Came there. Vaha aye. Rajan. Rajan. O king. He Rajan. Maharaj Parikshit. Maharaj Parikshit. Nana, Nana, various, Anek Prakarki, Upayana, Upayana, presentations, Bhente, Panayaha, Panayaha, holding in their hands, Hath Meliahue, translation. Oh, this is Sukadev Goswami speaking. O King Parikshit, the cowherd men dressed very opulently with valuable ornaments and garments such as coats and turbans. Decorated in this way and carrying various presentations in their hands, they approach the house of Nanda Maharaj. Anuad, he Raja Parikshit, Gwale Atanta Mullevan Gahane, Tatha Kanchuk or Pagri Jesse Vastrose, Hoop Sajed Dete, East Tarase Saj Dajkar, Tatha Apne Hathome, Tara Taraki Bhente Likar, when Nanda Maharaj Ke Ghar Aye. Prabhupada's very short purport. When we consider the past condition of the agriculturalist in the field, in the village, we can see how opulent he was simply because of agricultural produce and protection of cows. At the present, however, agriculture has been neglected and cow protection given up. The agriculturalist is suffering pitiably and is dressed in a niggardly torn cloth. This is the distinction between India of history and the India of the present day. By the atrocious activities of Uga Karma, how we are killing the opportunity of human civilization. Tatparya, jab hum dehat ke kheti har ki purani dasha par vichar karte hain, to pata chalta hai ki matra krishi upaj, tata gaumo ki suraksha ke bal par, vah kitna samrudh tha. किंतु वर्तमान समय में कृषि की उपेक्षा की जा रही है और गोरक्षा का परित्याग हो चुका है जिससे खेतीहर की स्थिति दयनीय है और वह फटे पुराने वस्त्र पहने रहता है प्राचीन भारत और वर्तमान कालीन भारत में यही अंतर है उग्र कर्म के अंतर्गत उग्र कार्यकलापों द्वारा हम मानव सभ्यता के सु अवसर को खो रहे हैं Chaksu Ungalitam Yena Tasmai Shri Guru Vena Maha Nama Om Vishnu Badaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Bhakti Vedanta Swamaniti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pucharine Nirvisesa Sunyavari Pastyatya Desatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vindam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vansha Kalpa Thiru Vishya, Viva Sindhu Peva Chapatitanam, Pavane Bhyo, Vaishnavi Bhyo, Namaho Namaha. Now, Srila Prabhupada wants to make a very point, a very strong point here of the difference between what is ideal culture and what is now being brought in as some semblance of human civilization. Srila Prabhupada, here we are telling us that how is it a Adarsha Sanskriti and what is it in the name of the human society and what is it in the name of the human society. Srila Prabhupada addresses this point many times, especially in the Srimad Bhagavatam first canto. 
श्री प्रभुपाद श्रीमद भागवतम के प्रथम स्कंद में इस बात को कई बार सामने लाते हैं And I'll read from one verse from the first canto, eighth chapter, verse number forty, the purport. It goes on to say, "Human prosperity flourishes by natural gifts, not by gigantic industrial enterprises." Shrimad Bhagavatam ke pratham skand ke chodha ve adhyay se yahan pe ek udhriti di jari hai ki mano sabhata Bhagwan ke dwara pradat to upaharo se falti fulti hai, balki kisi kritrim upadano se nahi. The gigantic industrial enterprises are products of a godless civilization. बड़े स्तर पे औद्योगिक करण ये निरीश्वर सभ्यता का द्योतक है. And they cause the destruction of all noble aims of human life. और इससे मनुष्य जीवन के समस्त उच्च उद्देश्यों का हरास होता है. The more we go on increasing such troublesome industries to squeeze out the vital energy of the human being. जितना अधिक हम औद्योगिकरण की तरफ आगे बढ़ते हैं उतना ही अधिक मनुष्य की जीवनी शक्ति को चूस लिया जाता है इसकी वजह से साधारण लोगों में अधिक से अधिक कठिनाइयाँ और अशांति देखने को मिलती है so Cowherds, those who are vicious, those who take care of cows, and particularly in Krishna's family, here how they were opulent in all sense of the term. यहाँ पे हम देखते हैं किस प्रकार से जो कृष्ण के वंशज हैं, जो स्वारे ग्वाल वाले हैं, ग्वाल बाल हैं, ये कितने अधिक धन सामग सदन से समृद्ध हैं. Valuable ornaments, beautiful garments, nicely dressed. इन्होंने बहुत ही सुंदर अलंकार एवं वस्त्र धारण कर रखे हैं Wealth is actually land, cows, precious metals. वास्तव में धन संपदा होती है दूध का होना गायों का होना And we have paper money. किंतु आज के समय में हमारे पास कागज के नोट हैं That's what it is, paper. ये वास्तव में कागज से अधिक और कुछ भी नहीं And because the particular government in charge says it has value, it has value. <laughs> और चूंकि कोई विशिष्ट सरकार कहती है कि इसका कोई मूल्य है अतएव इसका मूल्य है But it doesn't really have value. It's just been given value by a particular political rule. That's all. किंतु वास्तव में ये मूल्य ही नहीं है और किसी विशेष राजनीतिक दल ने इसको कुछ इसका कुछ मूल्य धारण किया है I remember when we I was in I was in India in Mayapur, 19. I'm sorry, not 19, but 2016, beginning of 2017. 2016-17 के शुरुआत में एक घटना हम भारत बता रहे हैं. And uh, our Prime Minister, Mr. Modi, he decided to call back some of the larger bills in the Indian currency. तो मुझे स्मरण है 2016 के समय में भारत की सरकार ने जो बड़े नोट हैं इनको बंद करने का फैसला लिया था टू स्टॉप द ट्रैफिकिंग ऑफ ब्लैक मार्केटिंग जिससे कि नोटों की कालाबाजारी को बंद किया जा सके सो एट वन पॉइंट सम ऑफ द लार्जर बिल्स आई थिंक इट वाज द 1000 नोट एंड 500 नोट बिकेम यूजलेस तो अचानक रातों रात 1000 और 500 के नोट का मूल्य मूल्यहीन हो गया And the only way you could evaluate or validate the fact that you had money is that you had to prove that whatever you had in these denominations were earned by you. Otherwise, they wouldn't they wouldn't accept it. और सरकार के अनुसार यदि किसी के पास इस ये नोट उपलब्ध हो तो उसे उनकी कमाई का स्रोत उसकी घोषणा करनी होगी अन्यथा वो मूल्यहीन माना जाएगा तो हम लोगों ने देखा उस समय लोग बैंकों के आगे लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़े हुए थे केवल कागज का एक नोट मात्र था कागज का एक टुकड़ा मात्र था सो We live in now, and we're moving in a, towards a direction in society where natural living is be considered to be a form of impoverization. 
तो हम ऐसी सभ्यता में निवास कर रहे हैं जहाँ पे साधारण जीवन यापन करना बड़ा कठिन हो रहा है But here we see not only is it something sought after, but something actually of quality in life. किंतु यहाँ पर हम देखते हैं वास्तव में ये बहुत ही उच्च स्तर का जीवन यापन है. Cows and land. गोवों के आसपास का जीवन. Shri Prabhupada before he left, and even before, even a few years before that, he said 50% of my mission is श्री बहुपाद ने अपरकट होने से कुछ दिनों पहले कहा था कि मेरा 50 प्रतिशत मिशन अभी भी बाकी है हमें वर्णाश्रम धर्म को पुनर्स्थापित करना होगा और इसको करने का एक बहुत मजबूत माध्यम होता है खेती बाड़ी to move in that direction they find it impractical or uh, very difficult to enunciate to develop to bring it about aur kai bhakton ke liye is prakar ki kheti badi karna vyavaharik roop se bahut kathin dekha jata hai but in 1973 shri prabhupa made a very strong statement kintu 1973 mein shri prabhupa ne ek bahut hi शक्तिशाली वक्तव्य दिया था एंड ही वॉज सींग दिथियोरेशन ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन श्री बहुपाद आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति के दुर्दशा को देख रहे थे तब उन्होंने 1973 में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले 50 वर्षों में पूरी पाश्चात्य सभ्यता ध्वस्त हो जाएगी Of course if those of you in India you don't see it but I see it <laughs> those of us coming from the west it is collapsing fast Bharat mein shayad aap logon ko iska anubhav nahi hai kintu jo paschat desho se aa rahe hain jaise ki main hum isko spasht roop se dekh sakte hain And this we probably said in order to establish the future of our society and to live according to what is practical for pra- executing Krishna consciousness we have to become self sufficient <laughs> तो यदि हम अपना जीवन यापन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करना होगा और सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि स्वायत्तता की ओर ध्यान देना होगा ही सेड ग्रो योर ओन फूड श्री प्रभुपाद ने कहा था आपको अपना भोजन खुद उगाना होगा ही सेड द फूड यू ग्रो ऑन योर ओन फार्म्स इज 100 टाइम्स मोर न्यूट्रिशियस देन व्हाट यू बाय इन दिस कॉमन मार्केट और अभी मार्केट में जो कुछ भी उपलब्ध है ये वास्तव में हमारे खाने योग्य नहीं है and that is that is actually being seen today by people's health barometer is going down just simply by eating aur dekha ja raha hai ki jan sadharan ki tabiyat bahut niche star pe jati hai kyunki ye sab keval dushit bhojan ka dushit bhojan ko grahan karne ke karan hai the purpose is grow your own cotton make cloth silk and make your own clothes shri bahupa ne yahan tak kaha tha ki hum apna kapas bhi khud ugaye और अपने कपड़े भी खुद बुने लर्न हर्ब्स लर्न हाउ टू अप्लाई द हर्ब्स फॉर मेडिसिन यू कैन डिटेरिएट और डिमिनिश द द डिपेंडेंस ऑन आउटसाइड डॉक्टर्स श्री प्रभुपाल ने यहां तक कहा था कि हमें चिकित्सीय पौधों को उगाना चाहिए और डॉक्टर के ऊपर वैद्य के ऊपर निर्भरता को कम करना चाहिए यू वांट टू हियर समथिंग रियली स्टार्टलिंग This, Or, is a, this is a common statistic that is now being being advertised. तो आजकल इसी इसी बात का प्रचार किया जा रहा है और ये बहुत स्पष्ट है. Of course, it's in the United States of America. खैर ये अमेरिका के ऊपर ज़्यादा लागू होता है. But the statistic is 15,000 people per month are dying because of the cure that they receive from the doctors. किंतु तो आंकड़े बताते हैं कि हर वर्ष पंद्रह हजार लोग सेव, सिर्फ वैद्य के द्वारा दी गई दवाओं का सेवन करने से मारे जाते हैं ये पहले डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज करवाते हैं और मेडिकल इंश्योरेंस का प्रयोग करते हैं और फिर सोचते हैं कि चलो अब मेरे पास पैसा है 
और फिर डॉक्टर इनको मार देते हैं दिस इज नॉट समी इट इज ऑन मेन स्ट्रीम ये कोई बहुत बड़ी साजिश नहीं है ये तो खुलेआम चल रहा है और ये बहुत ही विकट जनक स्थिति है श्री भोपाल ने कहा था कि चिकित्सीय पौधों का व्यवहार करें उनका उपयोग करें और इनका प्रयोग करके सभी बीमारियों से दूर रहें श्रीपाल ने यह भी कहा था कि हमें अपने घरों का निर्माण भी स्वयं करना चाहिए I was in New Vrindavan. Prabhupada came 1974, I believe, or 76. मैं न्यू वृंदावन में था श्री प्रभुपाद वहाँ पे 1974 या 1976 में आए थे। But Prabhupada was telling us, yeah, you know, you're you're here in a very natural way of living. You know, build your own houses. You have all of the ingredients you need. श्री प्रभुपाद ने कहा था, आप बहुत प्राकृतिक नैसर्गिक स्थान में रहते हैं, अपने खुद के मकान बनाइए और आराम से रहिए। So he said, Prabhupada. What kind of houses should we build? हमने प्रश्न किया श्री प्रभुपाद हम कैसे मकान बनाएं? We wanted some guidance. हमें कुछ निर्देश चाहिए. The proper said, all right, give me a pencil and some big paper. प्रभुपाद ने कहा मुझे पेंसिल दो और बड़ा कागज दो. So Prabhupada drew a, a structure. He he drew something. We called it the Prabhupada house. It was a very simple design that he made. He said, make something like this. प्रभुपाद ने एक चित्र बनाया और उन्होंने कहा इस प्रकार का कुछ बनाओ हम उस डिजाइन को प्रभुपाद हाउस कहते हैं इसमें चार लोगों का परिवार बड़े आसानी से रह सकता है हम विचार कर रहे थे ओ श्री प्रभुपाद के पास इतना बड़ा दृष्टिकोण है किंतु हमारे अंदर उत्साह नहीं है never, <laughs> और वास्तव में ये मकान कभी भी नहीं बना really किंतु यदि आप गौर से देखें तो शिल प्रभुपाद पाश्चात्य संस्कृति से दूर जाकर एक प्राकृतिक नैसर्गिक जीवन यापन करने के लिए हमें कह रहे हैं क्योंकि यदि कोई भगवत भक्ति में लगा हुआ हो तो भगवान कृष्ण सब कुछ प्रदान करते हैं ये स्वाभाविक है स्वाति नाम का एक नक्षत्र ऊपर आकाश में कभी कभी दिखाई देता ही ये बहुत ही दुर्लभ है और ऐसा कहा गया है कि स्वाति नक्षत्र में यदि बरसात हो और वर्षा का जल किसी सांप के सिर पे पड़े तो वो अपने आप जवाहरात में मणियों में परिणत हो जाता है और यदि किसी हाथी के सिर पे बने गिरे तो मोती बन जाता है और यदि समुद्र पे भी गिने तो भी इसका मोती बन जाता है भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं श्री प्रभुपाद यहाँ पे इंगित करते हैं कि गौरक्षा और खेती को छोड़ने के कारण हमारी दुर्दशा है We were in Vrindavan. We had a lot of songs. At that time, we had a lot of songs. Which was a little hard to take care of. Which was a little hard to take care of. But there were many devotees, and we were taking the milk and using it for the deities and also for the devotees, and taking the milk and selling it to the local. और इन गायों से इतना दूध होता था कि उनके उस दूध का प्रयोग हम भगवान की सेवा में भक्तों के लिए बल्कि उसको बाहर बेचा भी करते थे और 
but actually for Dharma. Dharma. The cow represents the entire manifestation of all the demigods. तो गौ रक्षा करना ये साधा जीवन का ही द्योतक नहीं बल्कि गौ माता के अंदर समस्त देवताओं का निवास भी होता है तो इसलिए इससे धर्म की रक्षा होती है Just recently I was in America and I was speaking because I just finished a book it's called Krishna's Way Natural Living based on Srila Prabhupada's program for you know, farm communities तो मैं कुछ दिनों पहले अमेरिका में था और मैंने एक पुस्तक को पढ़ना बंद समाप्त किया जिसके ऊपर जिसके अंदर श्री लोपोपाद ने so cows, तो मैं वहाँ गायों के ऊपर बात कर रहा था गौरक्षा करने के लाभ और कैसे इससे ये वास्तव में धर्म का प्राकट्य है so People who had lived in India now so, were living in the West. सभी श्रोता मूलतः भारतीय मूल के थे और अभी वो पाश्चात्य देशों में रह रहे थे. So one gentleman he wanted to make a point. तो एक व्यक्ति कुछ बात कहना चाह रहे थे. He said, Maharaj, you know, cows are really amazing. तो उन्होंने कहा, Maharaj, गायें वास्तव में बड़ी अद्भुत होती हैं. I said, Yeah, I agree. मैंने कहा, हाँ, मैं मानता हूँ. And he told me, he said, he said, when we were living. At the in our little village there, we had a cow for our own little home. And uh, if someone in the family got sick, then someone would go over to the cow and say, "Whisper in the cow's ear, this person is sick." And then the cow would go, and she would go looking around for that particular herb. In nature, she would eat that herb. Then they would milk that cow and use that milk to cure that person. इस व्यक्ति ने एक बहुत रोचक घटना बताई. उन्होंने कहा हमारे घर में गाय थी और घर के सदस्यों में से यदि कोई बीमार पड़ता था तो अस्वस्थ होने पर हम जाके उस गाय के कान में ये बात कहते थे कि अमुक व्यक्ति अस्वस्थ हैं. उसके बाद वो गाय जाकर एक विशेष प्रकार के पौधे को खाती थी. फिर उसके दूध को निकाल कर हम उस अस्वस्थ व्यक्ति को देते थे और उसका सेवन करने से वो स्वस्थ हो जाता था तो ये वास्तव में बड़ी अद्भुत घटना है और मैंने ये घटना एक दूसरे सभा में भी बताई तो एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि नहीं वास्तव में ऐसा नहीं होता You don't even have to tell the cow. She knows who's sick, and she'll do it herself. What even? आपको गाय को बताने की आवश्यकता नहीं कि कौन बीमार है. गाय अपने आप ही इस प्रकार का पौधा खा लेती है और उसके दूध का प्रयोग आप बीमारी को दूर करने के लिए करते हैं. The cow is a family member. It's not just an animal that's there to provide what you need. Member of the family. क्योंकि गौ माता सिर्फ एक ऐसा पशु नहीं है जो आपकी जरूरतों को पूरा करे बल्कि ये परिवार का एक सदस्य है. When she's cared for like that, she feels that love coming, and she also responds. जब गौ माता का ध्यान हम इस प्रकार से रखते हैं, तो वे भी प्रेम का विनिमय करती हैं. So this is civilization. Ms. Prabhupada is making the point here. तो ये वास्तविक सभ्यता है जैसा कि श्रीलो पहुँचाद यहाँ पे इंगित करते हैं. So we're trying at least. To somehow or other make awareness, especially in Western countries, here the foundation is already established, and devotees are moving in that direction. But still, there's a lot of work to do. विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में हम इसके बारे में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं. भारत में ये समस्या नहीं है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही सब लोग इस बात को जानते हैं. Says Lakshmi Devi, she exists within the. Dung of the cows, non-different. तो लक्ष्मी देवी गौ माता के गोबर में गोबर में स्वयं निवास करती हैं। Of course, I don't have to mention it here. In India, everything, everyone knows. But in the Western civilization, people don't even know what a cow looks like. खैर भारत में बताने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर सब लोग सब कुछ जानते हैं किंतु पाश्चात्य सभ्यता में जाके बताना पड़ता है कि गाय कैसी दिखती है। So when we talk about the the benefit of caring for cows and what cows can offer to human society, human consciousness, human development, they're astonished. 
जब हम लोगों को ये बताते हैं कि किस प्रकार से गौ रक्षा करने से मानव सभ्यता को बड़ा लाभ होता है तो ये लोग सुन के अचंभित हो जाते हैं Simply by walking on the fields, the cow actually fertilizes the ground. केवल मैदान पर घास चरने से गौ माता पूरे मैदान को उपजाऊ बना देती है You have a goat shala here, right? यहाँ पे गौशाला है ना You're all set. You should preach this message everywhere because people are too much dependent on this, what we say, soul-killing civilization. As Prabhupada wants to make that point. हमें लोगों को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए क्योंकि अधिकांश लोग आत्मा को मारने वाली सभ्यता के ऊपर बहुत अधिक निर्भरशील हैं सिंपल लिविंग आई थिंकिंग श्री बहुपात कहा करते थे सादा जीवन उच्च विचार वेस्टर्न सिविलाइजेशन आई लिविंग एंड नो थिंकिंग पाश्चात्य सभ्यता यानी कि ऊंचा जीवन और कोई विचार नहीं ये जीने में इतने व्यस्त हैं कि विचार करने का समय नहीं है। और विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में मैंने देखा है कि भक्त अपनी जीविका को चलाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं बल्कि भारत में भी ऐसा दिखा जा रहा है कि वे और सब कुछ भूल जाते हैं और भगवान की महिमा मंडन करने का समय नहीं मिलता भक्त को संगति करने का भी समय नहीं मिलता है और श्री बहुपाद ने अपने अंतिम वर्ष में इस बात को पूर्व जोर तरीके से कहा था किंतु हमारे समाज में ये दुख की बात है कि हमारे समाज में ये अभी भी वरीयता नहीं है point is that as we develop this more this more natural lifestyle help us that as western civilization collapses people in general we were looking for some shelter they'll come to our farms and we can engage them in varna we can engage them in occupation to yadyapi ye abhi prathamikta nahi hai ki dushil pahupat kehte hain ki yadi hum logon ko is prakar se सेवा में लगाएं तो लोग धीरे धीरे देखेंगे कैसे पाश्चात्य सभ्यता ध्वस्त हो रही है और यहाँ पे हम उनको वर्ण के अनुसार और फिर धीरे धीरे उनको कृष्ण भक्ति के बारे में बताया जा सकता है You know, people are really, really distancing themselves from the Western society more and more, and looking for an alternative type of lifestyle. So, we have, we have the message. So, in my Brahman, I have seen that, in the case of America and England, people want to go away from this past culture, and we have a very good message for them. But it's up to us to show the example, and by not only by our own life, but it's up to us to show the example, and by not only by our own lifestyle, but providing whatever people need. बल्कि हमें अपना दृष्टांत प्रस्तुत करके ये दिखाना चाहिए कि ऐसे जीवन यापन करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है किंतु हम इसके विपरीत तर्क सुनते हैं कि ये व्यवहारिक नहीं है बड़ा कठिन है पहले भी इसके ऊपर प्रयास किए जा चुके हैं लेकिन कोई सफल नहीं हुआ है और यहीं पे वर्णाश्रम की भूमिका आती है दैवी वर्णाश्रम इसलिए श्री प्रभुपाद ने कहा था कि हमें वर्णाश्रम कॉलेज की स्थापना करनी होगी जहां पर जो ब्राह्मण हैं वे क्षत्रिय और वैश्यों को शिक्षा प्रदान करेंगे वास्तव में ये श्री प्रभुपाद की इच्छा थी देखा जाए तो हमारे समाज में भी वर्णाश्रम है किंतु ये बहुत सुनियोजित नहीं है But in in a less organized way. कई भक्त अपनी प्रवृत्ति के अनुसार सेवा में रत हैं और कई नहीं भी हैं तो इसको और सुनियोजित करने की आवश्यकता है 
Prabhupada's idea was to educate and train and then evaluate based on the education. Shri Prabhupada ka vichar tha ki pehle prashikshan diya jaye aur uske baad unka mulyankan kiya jaye. It's like there was one discussion between Prabhupada and one Gurukul teacher. एक बार श्री बहुपाद और एक गुरुकुल के शिक्षक के बीच में वार्तालाप हुआ सो द गुरुकुल टीचर वाज गिविंग प्रोपर ए रिपोर्ट ऑन हाउ द स्टूडेंट्स वर डूइंग प्रोपर वाज आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट व्हाट टाइम दे गेट अप व्हेन दे ईट व्हेन दे डू द गुरु यंग बॉयज आई थिंक इट वाज द वृंदावन गुरुकुल एट दिस टाइम मुझे लगता है वृंदावन गुरुकुल की एक घटना है वहां के शिक्षक बता रहे थे लड़के कब उठते हैं कब सोते हैं कब क्या करते हैं और श्री बहुपाद उनसे प्रश्न कर रहे थे एंड देन एट वन पॉइंट दे The teacher said, "Well, there's one boy. He doesn't want to learn. He's always causing trouble in the class. He disturbs everything, everybody. He's just hard to control." तो शिक्षक ने बताया कि एक लड़का है जो किसी की बात नहीं सुनता, कक्षा में बैठना नहीं चाहता, उसको नियंत्रण नियंत्रित करना बड़ा कठिन है. The prophet said he's not meant for education. Put him on the farm. प्रभुपाद ने कहा वो शिक्षा के योग्य नहीं है उसको खेती बाड़ी करने दो उसको सीखने की आवश्यकता नहीं है तो यदि हम ये विचार करें कि हर कोई ब्राह्मण है तो ये वास्तव में ख्याली पुलाव है तो क्षत्रियों और वैश्यों को प्रशिक्षित करने के लिए सुनियोजित व्यवस्था की आवश्यकता है तो पहले प्रशिक्षण उसके बाद मूल्यांकन और उसके बाद उन्हें सेवा में संलग्न करना तीनों महत्वपूर्ण है मैंने 2013 में क्षत्रिय वर्ण को स्थापित करने का एक प्रयास किया था और कुछ दिनों तक ये चला भी था But there was no Brahmins to control the Shatriyas. किंतु ऐसे क्षत्रियों को नियंत्रित करने के लिए कोई ब्राह्मण नहीं मिले। You put a bunch of Shatriyas together, you know what's going to happen. Just a lot of disagreement. कई सारे क्षत्रियों का एक समूह बना दीजिए तो आप जानते हैं क्या होने वाला है केवल मतभेद। But the training sessions were nice. That was good. किंतु प्रशिक्षण के जो पाठ्यक्रम था वो बड़ा ही रोचक था। And You know, the word got around Iskand what we were doing, and we were getting fired on by saying you're trying to make sudras into shatrias. You know. और पूरे इस्कॉन में खबर फैल गई और हमारे ऊपर बड़ा दबाव आया कि आप शूद्रों को शत्रिय बनाना चाहते हैं. But we had actually devotees who were quite well versed. We just needed to get the foundation in the form of shastric knowledge as a foundation for developing the whole principle. किंतु ऐसे that, that was forthcoming, but they hadn't come at that. किंतु ऐसे कई भक्त थे जो वास्तव में इसके लिए तैयार थे और उनको शास्त्रीय ज्ञान के माध्यम से ठीक प्रशिक्षण दिया जाने से वो तैयार होते किंतु वे उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाए so <laughs> तो हम अभी भी इस पर कार्य कर रहे हैं दस साल बाद आज भी हम इस पर काम कर रहे हैं और कुछ कुछ स्थानों पर यह हो भी रहा है Then Krishna consciousness will spread so fast all over the world. Shri Prabhupada ने यहाँ तक कहा था कि यदि हम वर्णाश्रम के गुणात्मक रूप से स्थापित कर दें तो पूरी दुनिया भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार बहुत जल्दी जल्दी होगा. Okay. So there's a lot to be mentioned in this in a practical sense. So. तो इसके ऊपर बोलने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण से बहुत कुछ है. But you can see how Shri Prabhupada is feeling so. What's the word? Unhappy about the present civilization, particularly how the glorious country of India, where Dharma is actually the foundation, is going to karma instead of Dharma. यहाँ पे हम देख सकते हैं श्री पहुँपात किस प्रकार से भारतीय सभ्यता की मौजूदा परिस्थिति पर बड़े निराश हैं क्योंकि अभी ये धर्म से कर्म की ओर जा रहा है. Okay, any anyone would like to make a comment, questions? किसी के कोई टिप्पणी है या कोई प्रश्न है यू डू प्रीचिंग इन द प्रिजन हैज देर बिन एनी रिजल्ट फ्रॉम दैट वेर द प्रिजनर्स बिकम डिवोटीज आप जेल में प्रचार करते हैं तो क्या ऐसा देखा गया है कि जेल जो कैदी हैं ये भक्त बन रहे हैं 
but most of their devotional activity stays within the prisons and they actually become very serious ha ye bhakt bante hain kintu bhakti ke adhikansh karya kalap karagar ke bhitar hi simit rehte hain i can tell one story that's quite amazing main ek katha bataunga ek vrittant kah sunaunga jo bahut rochak hai i can't mention the country because मैं उस देश का नाम नहीं लूंगा क्योंकि इसकोन को वहां पे प्रचार करने की अनुमति नहीं है यू मे गेस आप अंदाजा लगा सकते हैं सो वी है पोजिशन ऑफ दिन जेल तो हमारा एक ऐसा भक्त था जिसको कारागार के अंदर हिंदू पुजारी बनने का अवसर दिया गया था एंड सो ही एट वन पॉइंट से the jail ministry administration is there anyone that you know of would be interested in hearing of our teachings of bhagavad gita anybody who has that background or anyone to unhone ek bar jail prashasan se prarthana ki ki kya aapke paas koi aisa vyakti hai jo hamari shikshaon ko bhagavad gita ki shikshaon ko sunne mein ruchi dikhayega and they said yes we have one man he's on death row he's about to be executed in about a तो उन्होंने कहा हाँ एक व्यक्ति है जिसको मृत्यु दंड मिलने वाला है कुछ महीनों कुछ महीने बाकी है सो ही वॉज फ्रॉम दिंदू कल्चर ही कैम कमिंग टू आर बाग गीता क्लासेस तो वो व्यक्ति हिंदू सभ्यता से था वो हमारे भगवत गीता के कक्षाओं में आने लगा एंड बिफोर देन ही वॉज डिनाइंग एवरीथिंग चार्ज अगेंस्ट और इसके पहले उसके ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को वो खारिज कर रहा था जब उसके माता पिता उससे मिलने आते तो वो कहता कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है किंतु जब से वो भगवत गीता का प्रवचन सुनने लगा वहां पे आने लगा उसके बाद वो पूरे रूप से पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया उसने स्वीकार किया कि उसके ऊपर लगाए गए आरोप सत्य है became humble really humble aur wo bada vinamra ho gaya and now he he would keep the bhagavad gita with him every all throughout the whole day aur ab wo apne sath bhagavad gita ko 24 ghante rakhta tha he literally fell in love with bhagavad gita wo bhagavad gita se prem karne laga and then of course the time for his execution came tab pashchat usko mrityu dand dene ka samay aa gaya and now he was his fear was all gone और उसका भय दूर हो चुका था अंडरस्टैंडिंग दैट ही इज नॉट दिस बॉडी वो समझ चुका था कि वो शरीर नहीं है एंड इफ ही प्रैक्टिसेस कृष्णा कॉन्शियसनेस नाउ ही विल गेट अ गुड चांस इन हिज नेक्स्ट लाइफ टू बी अ डिवोटिंग और यदि वो कृष्ण भक्ति का अच्छे से अभ्यास करे तो अगले जीवन में भक्त बनने का अवसर मिलेगा सो व्हेन दे वर गोना टेक हिम अवे ही ही मेड अ रिक्वेस्ट टू द जेलर्स तो जब उसे मृत्यु दंड दिया जाने वाला था तो उसने प्रार्थना की व्हेन यू टेक मी अवे फॉर एग्जीक्यूशन कैन आई कैरी द बागव गीता विद मी जब आप मुझे सूली पे चढ़ाएंगे तो क्या मैं अपने साथ भगवत गीता रख सकता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ अगले जीवन में मेरे साथ रहे so said, yeah, no तो उन्होंने कहा ठीक है कोई समस्या नहीं सो ही वॉकिंग देर कैरिंग नाउ यूजली लेटर ऑन दे टोल स्टोरी दैट यूज है ड्रैग द पर्सन वॉन्ट गो बट दिस पर्सन वॉज जस्ट वॉक इन वॉज वेविंग टू इज फेलो इन मेट्स I'm going to be devotee of Krishna in my next life. तो उन्होंने हमें बताया कि साधारण तौर पे, साधारण तौर पे मृत्यु दंड दिए जाने वाले व्यक्ति को घसीटना पड़ता है कि तो ये व्यक्ति हाथ हिला रहा था, बोल रहा था मैं कृष्ण का भक्त बनने वाला हूँ. Simply coming in contact with Shri Prabhupada's Bhagavad Gita, he he felt, you know, there was hope. There was hope now and in my next life. के भगवत गीता के संपर्क में आने से अब उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी कि अगले जीवन में वो भक्त बनेगा और मृत्यु दंड देने के बाद जेल प्रशासन के अधिकारी हमारे पास आए और उन्होंने कहा आपने इनके साथ क्या किया हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा तो हमने उन्हें भगवत गीता की कॉपी पकड़ाई और कहा आपके लिए भी काम करेगी तो ये व्यक्ति पूर्ण रूप से निडर हो चुका था 
Now that's one quite powerful experience of preaching in jails. And many have a complete changeover in life. One of the common things that I hear is that they, they say, the fact that I came to jail was good because I met the devotees, I met Krishna consciousness. तो जेल में प्रचार करने से कई बार मैंने ऐसा सुना है कि ये जो कैदी जिनको प्रचार किया जाता है वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ मैं जेल में आया क्योंकि यहाँ पे आने से मैं कृष्ण के भक्तों से मिला और स्वयं भक्त बनने का अवसर प्राप्त किया ये भी कहते हैं कि यदि मैं कारागार में न आया होता तो शायद मैं इस पद पर कभी नहीं चलता When he was five years old, he saw the devotees in Germany. When he, the devotees were preaching or doing uh, Hari Nam Sankirtan in uh, one airport in Germany. So, I am now in a girl who was five years old. She saw the devotees in Germany on the airport doing Hari Nam Sankirtan. So, you remember that? So, she was a very strict. Now, he grew up in a very, very strict Christian. और वो एक बहुत ही कट्टर क्रिश्चियन परिवार में पला पड़ा था एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी डिवाउट क्रिश्चियन और ये बहुत ही अच्छा क्रिश्चियन था सो फाइनली ही वाउंड अप इन जेल किसी कारणवश वो कारागार पहुंच गया द सिचुएशन इज काइंड कॉम्प्लिकेटेड हाउ ही वॉज फोर्स टू गो टू जेल और ये परिस्थिति बहुत ही जटिल है कैसे उसे कारागार में जाना पड़ा इट वॉज सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा के चलते उसे वहां जाना पड़ा तो चूंकि आत्मरक्षा के अंतर्गत उसने एक पुलिस वाले को मार दिया था तो सरकार ने उसे जेल में डाल दिया सो इज इन जेल नाउ बट नाउ इज प्रीचिंग स्टैंडिंग थर्टी टू राउंड वो अब जेल में है किंतु रोज बत्तीस माला जब करता है दूसरे कैदियों को कृष्ण भक्ति का प्रचार करता है किंतु जेल की सजा के शुरुआती मियाद में उसे इतना अधिक निराशा हुई थी कि उसने सब प्रकार की उम्मीदें छोड़ दी थी और वो आत्महत्या करना चाहता था One of his fellow inmates happened to have the book coming back. किंतु उसके कैदी मित्र के पास पुनरागमन पुस्तक थी. And he gave it to him. He said, "Read this." और उन्हें उसे पुस्तक दी कहाँ पढ़ो? After reading that book, his whole mind changed. उस पुस्तक को पढ़ने के बाद पूरा मन बदल गया. And then he got became really interested and he wanted to hear more. He wanted. He, fortunately, there was some connection. He started getting Bhagavad. फिर वो और सुनना चाहता था उसे गीता भागवत इत्यादि की प्रतियां प्राप्त हुई और वो बहुत अच्छा प्रचार कर रहा है वो दूसरे कैदियों को कृष्ण भक्त बना रहा है किंतु कारागार की समस्या है यदि आप बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाए तो आपको दूसरे कारागार में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इस व्यक्ति को दो तीन बार स्थानांतरित किया जा चुका है किंतु वो जहाँ भी जाता है वो प्रचार करता रहता है ट्रेवलिंग इन जेल सन्यासी वो कारागार में भ्रमण करने वाले एक सन्यासी के समान है One of the new ashrams. ये एक नया आश्रम के सदृश है. And the jail population is increasing around the world. और पूरी दुनिया में कारागार में जनसंख्या बढ़ती जा रही है. We have our Sarvadrik Prabhu here. He's been preaching in jails for many many years. यहाँ पर सर्वदिक प्रभु उपस्थित हैं जो कि पिछले कई वर्षों से कारागार में प्रचार करते हैं. And by his influence and by his arrangement, I also Got into jails to preach because of his uh, ability to get people into jails. और उनके प्रभाव और उनकी व्यवस्था से मैं भी इस जेल के प्रचार में So he's done amazing jail preaching and actually, actually even making people uh, devotees. वास्तव में प्रभु के प्रचार से कई सारे कैदी भक्त बन रहे हैं. So yeah. It's going on, and there's more and more people who are in these, you know, 
confinement places who are actually practicing Krishna consciousness. तो हाँ ये आगे बढ़ रहे हैं और इन स्थानों में कृष्ण भक्ति का अभ्यास करने वाले कई लोग हैं. Thank you. Anything else? Do we have? कोई और प्रश्न? Should we end here? There is a question over there. Hare Krishna Maharaj, thank you very much for nice class. मेरा प्रश्न ये है प्रभु कि जो गो माता के ऊपर महाराज ने बताया, तो जो गाय अगर अभी रखते हैं, तो उसको बच्चे पैदा करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, और जो मेल और फीमेल बच्चे होते हैं उसमें से मेल को जो है किसी गोशाला में भी नहीं रखा जाता है उसको कसाई को या किसान को बेच दिया जाता है पर किसान के भी अभी वो कुछ काम का नहीं है तो वो अल्टीमेटली कसाई के पास जाता है तो फिर हम वो क्या ये गौ रक्षा हम इस प्रकार से करना ठीक है इस क्वेश्चन इज नाउ वेन द काउस बियर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस चिल्ड्रन सो द मेल द बुल Generally, they are sold off. So they are sold off and they are slaughtered in most of the cases because they are not useful to the farmers also. So is it cow protection in its real sense? No, cow protection includes the bulls too. <laughs> they are just male cows, that's fine. No, they should be given some activity. The bulls can, you know, plow the fields, they can also walk on the fields and in order and also in order for cows to have babies you need bulls, you know. Bell Khetume Chal Sakte, Kheti Kar Sakte, or Gayon Se Bachari Padakarne Kili Bello Kyava Shatato Hamishai. Your your point is well taken. It's the bulls are really more exploited or more giving a cruel punishment than the cows are. Both are, but the cat bulls are they don't see any value in keeping the bulls at all. आपकी बात सत्य है कि बैलों के ऊपर ज्यादा क्रूरता दिखाई जा रही है। We do. Therefore, you know, we need to establish within our own society the example of taking care of cows and bulls more and more and teach people. तो हमें अपने समाज में गाय और बैल दोनों की रक्षा करने का दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहिए और लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। so it is a big concern. तो ये एक बड़े चिंता का विषय है। तो इंजेक्शन वाली बात भी बताइए और जो महाराज ने बताया है, तो हमारे इस कौन के भी किसी गौशाला में मेल और फीमेल दोनों को नहीं समला जाता है, तो उसके ऊपर भी महाराज का क्या? His question is the cows are impregnated using injections, so that's why even in his corn farms the bulls are not being cared for properly. So what is the remedy? Change, do it right. परिवर्तन आप करके दिखाइए। Well, what you know, if you see something that is less than ideal or wrong, then as as devotees we should understand what is the what is the what is the principle and what is what we should be doing according to you know what is natural. जब हमें आदर्श आचरण नहीं दिखता है तो substitute convenience for you know for for what is supposed to be done properly, then we get something different. यदि हम आदर्श मानदंड से आचरण ना करके ऐसा कुछ करें जो कि सहज है, सरल है, तो ये ठीक नहीं है। We're too busy doing other things. That's the problem. हमारी समस्या है कि हम दूसरे काम करने में बहुत व्यस्त हैं। No, everything is necessary, but this is one part of our our development of our culture society that is being neglected देखिए हर बात महत्वपूर्ण है किंतु एक आदर्श समाज में हमें इस व्यवस्था को फिर से लाना होगा compromised हमें समझौता नहीं करना होगा thank you for making that point बहुत बहुत धन्यवाद ये बात बताने के लिए प्रियो Shri Mahabharata Shri Mahabharata Shri Mahabharata Shri Mahabharata
Hari Hari Om. Thank you very much, Maharaj, for your wonderful presentation related to Anashram Dharma and Cow Protection. We would like to express our gratitude to Maharaj in few words. Simple and natural living, basis of good civilization. For that we need to promote agriculture and cow protection. Wonderful qualities cows have, milk curing disease or cultivation, serving cows, principle of dharma, will bestow spiritual perfection. Maharaj mentioned, Western worlds full of ignorance, running for temporary destination, Vedic culture is the solution which will bestow real perfection. Spiritual training, education with evaluation, Krishna consciousness can bring revolution. Dear Maharaj, Srila Prabhupada's these teachings, Your Holiness always share. To apply these, we beg for Your blessings, love and care. His Holiness Chandra Mali Swami Guru Maharaj Ki, Srila Prabhupada Ki, so express our gratitude to Maharaj by chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Holiness Chandra Mali Swami Maharaj Ki, Hare Prabhupada Ki, Jai. Hare Bhakti Chiru Swami Maharaj Ki, Jai.